tutapanda kwa ule mlima pale wengi wanaujua kama mlima wa KBC lakini naarifu ya kwamba watu wengi huwa wanapanda hapa juu pale juu ambapo nitakupeleka ili waweze kuomba, kusali, kupeleka shida zao kwa Mungu na kadhalika na mafanikio mengine. Twende pamoja tuweze kujionea. Sasa na, na, na shangaa hao watu wanaomba kila siku hapa juu mlimani na hatuwajui hatujui ni watu gani sasa ndio tutataka kujua mbele tujue huu mlima kwa nini watu wanatoka matati wanakuja wanaomba na watu wajui haswa vijana wengi hukuja hapa kwa mlima kwa sababu tu ya stare zao wanakula migogoro na mambo mengi tu hasa ya mapenzi hivi wengine nao ni watu wa, wa kanisa wanakuja tu kuomba hapa hatujui kweli ni watu wanakuja kuomba ama vipi manake saidi ni ni nyingi umenipata sasa sisi hatujui kama ana kuzini ama ana kuomba manake hata sasa iko nyoo pia huyu ndugu yangu ama huyu mwingine yoezaamua pande pale juu yoenda kuomba lakini hatuwezi jua kama anaomba kweli ama labda ako na mambo yake tofauti watu kwa maoni yangu naona kama si maombi maana sasa kama ni maombi watu maombi bwana si ni kanisa kanisa mtu aende kama ni jumapili lakini hii ya kukesha usiku na tena mtu anakuja na mwanamke eh pasta anakuja na mwanamke sasa unashindwa na si bibi yake pengine ah sio bibi yake okay. mtazamaji sasa nimeanza kukwea huu mlima na kama unaviona ni mlima wa mawe mawe makubwa tu na tukifika kule juu pia tutaweza kupanda pamoja pale tuangalie ni nini kinaendelea wenyeji wana maoni tofauti kuhusiana na mlima huu na wengi ambao wameisha hapa miaka mingi wanadai kwamba kuna watu kutoka mbali kuja kusali na wengine wana maoni tofauti kuhusiana na ni kipi huwa kinafanyika kule juu japo sina tu guide ni mimi mwenyewe nafuata nyayo za wenyeji wengine ambao hupanda hapa na kama unaona bado tumeanza ku kuona mbali kwa sababu niko karibu sana na kuukwea na ni matumaini yangu kwamba pia unasonga na mimi kama huja subscribe usubscribe mtazamaji share video zetu like video zetu mtazamaji na ikiwezekana tu support kwa njia ya kusubscribe kwa sababu utakapo subscribe unatutia motisha kuweza kuendelea kukutafutia video nzuri nzuri kila wakati na kama unaviona huu mlima ambao unaona kwa mbali pale ni mlima Sagala na uona kwa uzuri kwa sababu niko pia upande huu wa juu nao upande huu wa nyuma huu ndio mlima ambao naukwea sasa kupanda kule juu ukisikia ni kihema mtazamaji ujue si mlima mdogo angalia naelekea juu na upande mwingine naona makazi ya wenyeji naendelea kuyaona kwa juu ni kama mfano nikiwa juu ya ndege na mawe hapa ni makubwa kabisa hapa ambayo naendelea kuyaona pole pole bado dakika kidogo sana niweze kuingia pale juu kama unaniona bado naendelea na hii adventure wewe mtazamaji nataka nikuonyeshe kwamba kuna maeneo mengi ya adventure mjini Voi na taita taveta kwa jumla na kuna maeneo mengine unaweza kwenda pale kupoteza mawazo yako ukaomba Mungu wako 
na pengine utakuwa surprised ukipona na mambo yako yanakuwa nyororo lakini ni kwa sababu ama kulingana na imani yako Unaangalia pale ni voi kule chini unaona ni mji wa voi na maeneo ya Mwakingali na maeneo ya Kaloleni kule mbele Na hapa nimeona kuna barabara pia ukiwa na gari naweza kutumia hii barabara kutoka kule chini wale waliokuwa na jenga zile chuma nilikuonesha walikuwa natumia hii barabara imewekwa kabrus vizuri ukiwa na gari yako bora ni gari nzuri yenye nguvu yenye four wheel inapanda hapa uh, unaweza ukaiona vile imepanda mpaka pale juu kwa huu mlima ni kujitolea mtazamaji ni kujitolea kama si kujitolea huwezi ukapanda mlima kama huu majina yanaitwa Agrippa Kale Mbogo mimi ni ni security na linda hizi minara hapa na hapa sana tatizo wanyama mtu, mnyama kama chui uvuka waya hapo anakuja anatatiza Mlima nao huu ni wa maombi. Watu ni wengi, watu hawalali, wanakuja hapa kuomba Mungu paka asubuhi. Sasa haijulikani huo kweli ni maombi au ni mambo gani. Maana ni ajabu sana kuona watu wanakesha kwa mawe paka asubuhi. Sasa tukao tunaangalia tu tukiwa cheki. Mimi ni askari hapa na wanao kesha ni kina nani pengine wanao kesha ni hawa sasa wanakuja pasta anakuja na watu wake pasta ukimuuliza anasema hao ni watu wa kanisa na sisi tumekuja tunaomba Mungu wetu hasa inakuwa vigumu kwa uzuia hmm na anakuja yeye peke yake ama na kila mtu ni watu kama wangapi kila mtu na wanakuja unaweza kuta sengine wanakuja wanawake watatu na wanaume watatu au sengine waje group hata watu karibu hata kumi, kumi na tano eh? wanakuja kuomba Mungu wao wapi na hujai kujua wanatoka wapi ah sija kujua wanatoka wapi ni kwa muda mrefu amefanya hivyo muda mrefu sana muda mrefu usiku mchana hata sasa hii ukizunguka zunguka hapa chini chini ya miti hapa huokosi unakuta wawili mmoja chini ya miti na bibili yake mm. Mm. na kanisa naona pia kumejengwa kanisa hapa ni ya ndio wenye hiyo kanisa sasa hiyo kanisa ni wengine hao hiyo kanisa ni ya pasta mwingine jaluo sasa yeye sana sana huwa anakujaga baada ya tuseme kwa wiki unaweza muona safari kama mbili na anakuja pia na ye anakuja na kesha anakuja kama watatu au wanne wanaume peke yake Wa, wanaume peke yake na kuna wakati tena kipindi kinafika cha mama wanawake nao wanakuja pia na vile hakuna stima pengine kwa kanisa lao ama li, kuna stima wanatumia nini Ah hakuna stima wanatumia hizi tochi tena tochi za simu tu. Mm. Eh. Na wewe umelinda hapa muda mrefu? Mimi nimelinda hapa muda mrefu. Kama miaka mingapi? Sema nimelinda hapa kama kama mwaka mmoja hivi. Uh -huh. eh. Na ujai jua ni kina nani? Ni wanatoka wapi na wanafanya nini? Ah sijawahi kujua. Mimi naonaga tu watu wakipanda hivi group wengine wanapanda mazoezi unasikia mtu ame, anakwambia nimekuja mazoezi jamaa anakuja wanafanya mazoezi alafu wanateremka lakini sijawajua sana wanatoka wapi okay. wewe kwa akili yako kama mzee yeah. unafikiria ni maombi huja kufanywa kwa maoni yako kwa maoni yangu naona kama si maombi maana sasa kama ni maombi watu 
maombi bwana si ni kanisa kanisa mtu aende kama ni jumapili lakini hii ya kukesha usiku na tena mtu anakuja na mwanamke eh pasta anakuja na mwanamke sasa unashindwa na si bibi yake pengine ah sio bibi yake ukiulizia unasikia tu ni ni mhubiri hmm? mkondo wake sasa <laughs> sasa unashindwa unashindwa hii maneno ni maneno gani anakuja na kondo eh anakuja na kondo wake eh, oh mzee usio na wasiwasi mimi ni pasta huyu ni, ni mtu wangu tumekuja kuomba huyu ni mlima wa maombi nawaambia sawa bwana nyinyo ombeni lakini uzuri kukichunguzwa sana kukichunguzwa sana hii mambo inakaga kwa mlima hapa sionaji mazuri hivyo maana wezi leo unakuta watu chini ya miti sasa unashindwa ni nini kinaendelea mm-hmm. mm-hmm. na ushai pengine kutamani kuuliza mmoja wao ni nini kama hao kina mama no, kutamani kuwauliza nimeshai kutamani kuwauliza na nikawauliza mm-hmm. lakini wananiambia huu mlima kutoka zamani ni mlima wa maombi sasa sisi huo tunakuja kuomba hapa hata kufunga unakuta wanawake wamekuja hapa wanafunga siku tatu bila kula hali maji hanyu siku tatu alafu ya nini anateremka anaenda zake chini na analala tu hapa nje analala hapa hapa chini kwa hii mawe eh hawagupi wanyama ah wanasema yeye ni mtu wa Mungu eh eh anasema yeye ni mtu wa Mungu <laughs> ni, 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 ni tabia gani nyingine ambayo ushai uundua hapa kwa mlima huo inafanyika ambayo inafanya watu wakose kuamini kwamba ni kwa maombi apart from hiyo hiyo sasa unajua kitu kingine hmm. mtu kama mimi soldier uzunguka sasa sasa ingine nazunguka nafuata watu naona hawa watu wanafuatana group hivi iko nini ukienda hapo mbele unakuta sasa si maombi ni tukutu tu wanafanya utukutu. Mm-hmm. Eh. Kwanza sana sana ni utukutu mwingi sana huo unaendelea. Mm. Kwa hii mlimi. Kulala pamoja pengine. Kulala pamoja, kuzunguka wawili wawili ukiwafuata wanaingia kichaka porini hapo. Sasa uwezi ukaelewa ni watu wa aina gani. Na wengi ni vijana ama ni watu wazima? Vijana, wazee, wamama, wasichana, eh? Changanyiko. <laughs> mtazamaji sasa tunaenda kwa kanisa kanisa hili na tutapata information kuhusu kidogo tu na tusikie kuabudiwa huwa ni siku gani na gani na gani wao wanakujaga jumapili mm-hmm. sengene wanakesha mm-hmm. sana sana huwa hainaga masiku na wakati wote tu mtu ake pasta kiamua kuja anakuja na wabiro wake wanakuja wana kesho wakiomba mm-hmm. eh oh na yeah. na wakiomba ni jumapili umesema ni wakati wowote wakati wowote mm. yeah. okay na wewe ukiwa hapa juu yeah. uwa mnabadilishana na wenzako ama wewe security ni wewe na una mahali pakulala peke yako na unapika hapa hapa juu ah mimi huwa tuko wanne ah huwa tunabadilishana okay eh Okay. Huwa tunabadilishana. Na wengi hawajai kuja wakawaomba kwa kulala. Ah Wakaanza kusema security tupatieni na ama hakuna umbu. Hawaliwi na umbu wa kulala. Umbu umbu iko. Alafu hatari ya hapa uh. ni chui. Eh, hey. chui ako nje hata sasa hii chui anazunguka sana hapa tu. Eh. Hey. Lakini uzuri. Huwa wakitokezea na waelezeaga. Anasema sisi ni watu wa Mungu. Ai, kwamba hawataliwa. <laughs> Kama hawataliwa. <laughs> Na hey. 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 hapa kuna mteremko mkali. Eh hey, hapa kuna mteremko mkali. Ehe. Uh-huh. Ati chui akija nyinyi mnajuaje kama askari kwamba mm. kwamba chui yuko. Mnajua gaje? Hey, sisi vile sisi hatulali. Mm. Sisi tunakesha. Tunakeshaga hey. tu tukilinda. Ehe. Uh-huh. Eh. Hey. Hey. Sasa lazima tuone chui. Uh-huh. Hata siku nyingine nilikuja kuokoa pasta kwa hii kanisa hapa. Eh, hey. hey, nikuja mueleza bwana. Eh. Toka kwa hii kanisa hapa. Eh. Uh-huh. Tui ndio huyo uko nje hapa. Ah, ukamuona? Eh, hey, nikamuona. Na nikaja nikamuonyesha huyo pastor. 
Nikuja nikamuokoa nikamwambia bwana pasta toka hapo ndani chuji ndio huyu hapa nje. Na nikaanza nikamuonyesha huyu chuji. Ah akanishukuru sana. Na alikuja peke yake. Na alikuja peke yake. Siku hiyo alikuwa peke yake. Wewe huyo wa mwatata sasa. Ama huyo eh, mjaluo. Huyo hawa mwatata, huyo na mwatata. Ndiye amejenga hii kanisa. Kanisa limejengwa na mjaluo. Ehe. Na ndiye ulimuokolea kuhusu Na sasa yuko ule pasta wake mtaita. Ndio <laughs> ndio alikuwa amekuja peke yake hapa. Yeye nikaja nikamuokoa. Wewe Ah. Uh, alikuwa amesimama wapi hapa kwa mlango ama alikuwa Ah, chui alikuwa amesimama kwa kwa gate kwa mnara kule. Ehe. Sasa nikamuona vizuri kabisa. Aha. Na ikabidi maana sasa kulikuwa heri vile imejengwa hivi. Kulikuwa ni makaratasi tu ambapo hata chui. Tu hapo. Ehe. Chui akija. Aha. Chui akija anaingia ndani. Wee. Sasa ikabidi nije nimuokoe. Eh. Eh. Hii nakaa ndani wanafanyia vituko eh. Sana sana kwa za vijana. Mm. <coughs> vijana wanafanyia vituko sana. Hapa ndani? Eh. Kwani wanafungua ga? Ah, si unaona hapo upande huu. Niko wazi. Oh. Hizi ah, hizi katasi zililiwa. Eh. Nyanya liliwa na jua kabisa. Yeah. Sasa alibomoka. Eh. Sasa jamaa kija hapo. Aha, oh, oh wanaruka juu. Eh. Ah, kumbe limejengwa hivi eh? Yes, ndio. Ah, okay, 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 okay. Mtazamaji hii ni ndani ya kanisa ambalo lina jina ili kanisa? Ili aliliwa uh, linaitwa Voihil. Linaitwa Voihil. Voihil. Yeah. Kanisa la Voihil hili Voihil. na hapa ni ndani. Na unasema vijana huja ku Vijana wengine hata wengine nakuja kuwafukuza hapa maana anawaambia kwa nini bwana mnakuja mnajificha hapa ninyo mnaanza kuwa ni magaidi ndoke ni hapa nakuja na ondoa vijana hapa uh-huh. sasa ninganya nikamweleza akatengeza kifuli vizuri mlango uh-huh. lakini sasa ama gunia ameisha uwe mebaki ni wazi sasa mebaki ati naanza ficha okora hapa mm, kwa kanitungia maji sasa huyu ni ule wa mwatate Uyu... Uyu mujalu akajenga eh. lakini wanaokuja kuabudu ni wengine ni wengi tu wengi tu sasa maana ni kanisa uh-huh. wengine hata hawajui eh. eh wanakuja tu kwa wewe kwa maoni yako ndio yeah. unaonaje sasa watu wafanye nini kama huu ni uwanja wa maombi kweli hata najua kwa maoni yangu mimi uh-huh. naona kama kweli ni, ni mlima wa maombi uh-huh. ingestyle uwe na sheria uh-huh. Ikifika 12 yeah. watu wasipande mlima wanafukuzwa hapa wanafukuzwa oh eh waambiwa wasipande hapa waambiwa wasipande ikifika 12 uh-huh. watu wasipande okay maana sioni kwa nini wanapanda mlimani usiku uh-huh. na ukiangalia wengi wezi ukawalewa ni, ni mtu ameokoka eh, au sorry, ni, sorry. au uh-huh. ni mkora uh-huh. eh oh mm. Na sasa na sasa wanaokuja hapa usiku na hawana security. Huoni kama wanahatarisha maisha yao? Wanahatarisha maisha uh-huh. tena sana kwa shori, uh-huh. tui, simba. Uh-huh. Wao usiku ni wanazunguka. Uh-huh. Sasa ni hatari. Ni hatari. Eh. hatari. Ha, na wanakesha bila neti, bila chochote. Na wanakesha bila neti, bila chochote. Wewe. Wewe wewe. Wengi, uh-huh. wengi, wengi, wengi. Uh-huh. Na ni makanisa ama ni watu binafsi? Pengine Awe, kuna kazi za fulani hupanda hapa? Ah, uh-huh. pengine ni watu binafsi. Mhm. Uh-huh. Hivi tu watu wanaungana kikundi hivi. Wanajiambia wanaomba. Eh, wanaambia wanaenda kwa kwa, kwa maoni. Kwa maoni. Eh, nimedungwa uh-huh. hapa kidogo. Eh. Uh-huh. Oh, pole. Iya. Eh. Aha. Uh-huh. Hata uh, kwa majina naitwa Ramadan Ali na naka hapo kwa mlima hapo chini. Sasa huu mlima kulingana na mimi vile tunaona juu sisi ni wenyeji hapa. Watu wengi wanakuja kwa mlima sana. Na kila mtu wanakuja hapa kwa mambo yake. Haswa vijana wengi hukuja hapa kwa mlima kwa sababu tu ya stare zao. Wanakula mduko na mambo mengi tu hasa ya mapenzi hivi. Wengine nao ni watu wa wa kanisa wanakuja tu kuomba hapa. So kuningana mimi huu mlima vile nimeona 
bado je bado nifurahishi kwa sababu unaona kama idadi kubwa ya watu hapa voin vijana ndio wanakuja hapa kufanya mapenzi unaona na mambo mengine mabaya mabaya hata wakati mwingine kuna wakristo wanakuja lakini wanafukuzwa hapo juu chenda mwingine sio watu wazuri sana wanafukuza kwa nini wanafukuza hao watu wa maombi juu sasa walikuwa kuna wakati walikuwa watu wa maombi hawataki wa vijana wakuje hapa juu Yeah. Kwa sababu gani wana interfere na maombi? Ya yeah, wana interfere sasa nao hawataki. Hata sasa hii lazima kuna vijana wako hapo. Maybe wewe hujawaona? Nimewaona. Umewaona. Wameketi kando mahali. Wameketi kando mahali. Na sasa hii masaa bado lakini kifika kuanzia saa moja watakuwa wengi zaidi. Eh yeah. yeah, watakuwa wengi zaidi. Wengine hata ni waizi wanakuja hapo na vitu tu ambazo wameiba huko chini town wanakuja kuuzia wengine hapo juu. Eh. Yeah. Yeah. Na nasikia pia kuna wanyama wakati mwingine. Wanyama wako mm -hmm. haswa chui hivi wakati mwingine kuna chui. So inabidi wakati mwingine hata mimi nikaenda kufanya barua zangu huko chini chini nimerudi mapema kama leo. Kuna chui ambayo ameonekana tangu juzi hapo juu. So ndio maana hata mimi leo nimerudi mapema kwa sababu hiyo. Ah. Yeah. Okay. Mm. Sawa. Mwito wako kwa watu. Ile naezaambia tu watu naomba sana kama inawezekana karibu sote tukitoka huko chini tukikuja kwa mlima naona tuje kuomba na tusiwe na mambo mengine mabaya so yangu tu ndio asante jina mm. langu ni Violet Warindo na ninaishi hapa kwa oa nimeishi sana hapa hii ni mwangali eh sasa huu mlima naona watu wanatoka matatu wanapanda kuomba kila siku. Sasa nashangaa na, na hao watu wanaomba kila siku hapa juu mlimani na hatuwajui. Hatujui ni watu gani. Sasa ndio tutataka kujua mbele tujue huu mlima kwa nini watu wanatoka matati wanakuja wanaomba na watu wajui. Huwa wana wanabeba wana, wana nini wanapokuja? Na wanakuja na mabagi zao tu mgongoni pengine si nibibilie. Hatuwezi jua. Aa. Lakini hata hata wengine lakini wengine huwa wanapanda ga siku moja moja. Wanaomba na wanaenda. Wanaomba wanaenda lakini hao ni kila siku. Ni Ni wao wanaume tu naonaga. Wakina mama kama ni wakansani ndio wanapandaga waombe lakini siku moja si hati kila siku. Wewe unafikiria nini kwa kwa akili yako kuhusu huu mlima? Ai mimi sifikiri chochote maana yake huu mlima wetu tumezoea kuishi hata kuni tachukua juu kuleta huko. Na kuna watu wanaamini kwamba shida zao zinaisha wakipanda wakiomba. Sijui kama shida zao zinaishi. Zinaisha sasa mtu kwa roho yake si sijui. Jina langu naitwa Violet Wache. Mimi ni mkazi wa Mwakingali Satellite. Na tunaongea kuhusu mlima huko juu. Huu mlima tunaambiwa kwamba una mambo mengi, una madini sio nani nani. Na, na. Lakini sisi kama vijana tuko hapa. Hakuna kitu chochote kinyi tunafail juu mlima. Alafu tena karo na hivyo pia kuna watu wanakuja huku juu wanakuja kuomba nini lakini hatujui kweli ni watu wanakuja kuomba ama vipi maana yake saidi ni nyingi Mmenipata sasa kitu yenye tunataka ni huu mlima lazima kwa na security jambo la kwanza jambo la pili pia huu mlima pia nao tunataka tufaidi sisi kama vijana tunashinda hapa gongoni na tuna hata kazi wala ni tunashinda tu uzenge pombe ukunywe Ivo maisha yanaendelea. Sasa si tukua tunataka huu mlima. Wenye ambao wanahusika na huu mlima, nikinana kama sisi si vijana huko. Lango ni hilo. Wengine wanasema ni mlima wa kuzini, wengine ni wa kuomba. Sasa sisi hatujui kama ni wa kuzini ama wa kuomba. Maana hata sasa hiko nyoo pia huyu ndugu yangu ama huyu mwingine, yoezaamua pande pale juu yoenda kuomba, lakini hatuwezi jua kama anaomba kweli ama labda kwa na mambo yake tofauti. Watu wanatoka from Mwatate huko, wanakuja kila siku unapata mtu anapanda huko juu anaenda kuomba tujui kama yoombaga kweli ama yoafanya mambo yake hiyo ni kitu atujui pengine chunguza namna ishi hapa karibu atujai chunguza maana kila tukiuliza tuambiwa oh yule anaenda kuomba oh yule anaenda kuomba na unaona kila siku lazima yoapanda hata sisi tunavoongea saa hii ajabu huko juu hiyo ni lazima Majina mungu naitua Mabolo, mimi ni mkaji wa Mwakingali, tunaishi Mwakingali, tunafana na Boda, tunabeba gabiria, gabiria natoka mbali, tukia beba kutoka tauni, wageni, wageni kidogo, wanasema tuwalete Mwakingali. Tukia lete wa Mwakingali, wanasema wanataka wende mlimu ule wa Mwakingali, ule wa Maombi. Pale ndo wanasema mungu ndo yuko hapo ule mlimu wetu wa Baraka.
Tunaleta paka huko juu mwa Kingali Mnarani. Tunaitwa mwa Kingali Satellite juu yake hapo. Mtazamaji natumai umefurahia tour yetu ya juu ya mlima huo na information ambayo tumekupatia kuhusu mlima huu na maoni tofauti tofauti ya watu wanaoishi karibu na mlima na wale ambao wanafanya kazi pale kulinda ile minara ambayo iko kule juu ya mlima hadi siku nyingine sina la ziada na kutakia kila laheri subscribe share na like video zetu kwa heri na Mungu akubariki mambo